ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കൽ ശ്രീ സെബാസ്റ്റിൻ കുളത്തുങ്കൽ സർ കേരളം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഗൗരവതരമായ ഒരു വിഷയത്തിലേക്കാണ് എനിക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി നമ്മൾ വലിയ പ്രളയത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ് അതിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഒക്ടോബർ പതിനാറിനുണ്ടായ മഹാപ്രളയമാണ് എൻ്റെ നിയോജക മണ്ഡലത്തെ ഏറ്റവും അധികം ദോഷകരമായി ബാധിച്ചത് ആ പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പ്രധാനമായും മേജർ റിവറുകൾ അഞ്ചെണ്ണമാണുള്ളത് പമ്പയും മീനച്ചുലാറും അഴുതയാറും മണിമലയാറും പുല്ലകയാർ ഈ നദികളിലും അവയുടെ പോഷക നദികളിലും ആകെ വലിയ അളവിൽ എക്കലും ചെളിയും മണ്ണും വലിയ പാറക്കല്ലുകളും വന്ന് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നദിയുടെ ജലവാഹക ശേഷി അല്ലെങ്കിൽ നീരൊഴുക്ക് ഒരു നിലയിലും നടക്കാത്ത വിധം ആ നദികളാകെ നികന്ന് പോയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം കരയും പുഴയും ഏതാണ്ട് ഒരേ ലെവലിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് പുനഃക്രമീകരിച്ച് നദികളെ പഴയ നില പുനഃസ്ഥാപിക്കാത്ത പക്ഷം വലിയ ആപത്തിലേക്കായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ പോവുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ്റെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു ജനകീയ മുന്നേറ്റം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പിന്തുണയോട് കൂ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിൻ്റെ പിന്തുണയോട് കൂടി നടത്തുകയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ മീനച്ചിലാർ പുനർജനനി എന്ന പേരിൽ ഒരു വലിയ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ചു ജില്ലാ കളക്ടർ ഡി എം അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ബ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടായി ഒരു ഓർഡർ പുറപ്പെടുവിച്ചു ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ ജില്ലാ ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന കപ്പാസിറ്റിയിൽ അതിലൂടെ ചെയ്തത് ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈരാറ്റുപേട്ട നഗരസഭ ഹരിത കേരള മിഷൻ അയ്യങ്കാളി നഗര തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു നദീ ശുചീകരണം നടത്തി പക്ഷെ അവിടെ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം അവിടെ രണ്ട് ദിവസം നിന്നിട്ടും അതിൽ ഒരു രണ്ടായിരത്തിലധികം ടിപ്പറുകളിൽ മാലിന്യം കയറ്റി നദികളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മാലിന്യം കയറ്റി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടും ആകെയുള്ളതിൻ്റെ പത്തിലൊന്ന് പോലും നീക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ നഗരസഭയ്ക്ക് അതിർത്തിയിലൂടെ ആകെ ഒന്നര കിലോമീറ്ററേ പുഴ ഒഴുകുന്നുള്ളൂ ആ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായ സ്ഥിതിയാണിത് ഇപ്പോഴും പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ച് വേറെ സ്ഥിര സ്ഥലങ്ങളിൽ എൻ്റെ നിയമനത്തെ കൂട്ടിക്കൽ ഏറ്റവും അധികം ഫ്ലഡ് അഫക്റ്റഡ് പഞ്ചായത്ത് ആ കൂട്ടിക്കൽ ഒരു ആറുണ്ട് പുല്ലകയാർ ആ ആറിലൂടെയാണ് ഏതാണ്ട് നൂറിലധികം ഉരുൾപൊട്ടലുകളുടെ ജലം ഒഴുകിപ്പോയത് അതുകൊണ്ടാണ് കര കവിഞ്ഞ പ്രദേശമാകെ വെള്ളത്തിനടിയിലായത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരും ഒക്കെ വന്ന് സന്ദർശിച്ചതാണ് അവിടെ വലിയ പാറക്കല്ലുകൾ വലിയ ആനയുടെ വലുപ്പമുള്ള പാറക്കല്ലുകളൊക്കെയാണ് ആ കല്ലുകളൊക്കെയാണ് ആ പുഴയിൽ നിൽക്കുന്നത് അത് ഒരു നിലയിൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല അത് പൊട്ടിച്ച് അതിൻ്റെ തീരം കെട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ ആ തീരവും സംരക്ഷിക്കാൻ പുഴയിലെ തടസ്സവും മാറ്റാം ഇതടക്കമുള്ളൊരു സ്ഥിതിയാണ് അവിടെയൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യം മുൻ പ്രളയങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ റവന്യൂ വകുപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഒരു ഓർഡർ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു ജി ടി ആർ ടി നമ്പർ മുപ്പത്തി എട്ട് എൺപത് ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ ഇത് നല്ല നിലയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഉത്തരവ് നിലവിലുണ്ട് ആ ഓർഡറിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഞാൻ വായിക്കാം ആസ് പെർ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി ഫോർ ഓഫ് ദ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡിസ്റ്റാസ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി ക്യാൻ ടേക്ക് നെസസറി സ്റ്റെപ്സ് ടു റിമൂവ് ഡെബ്രിസ് കണ്ടക്ട് സെർച്ച് ആൻഡ് കാരി ഔട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് വിത്ത് റിഗാർഡ്സ് ടു അതോറിറ്റി ഓഫ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ത്രീ ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ദ ഓണറബിൾ ഹൈക്കോർട്ട് ഓഫ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഇൻ റിറ്റ് പെറ്റീഷൻ നമ്പർ നയൻറ്റി ത്രീ ബാർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഹാസ് ഓർഡേഡ് ദാറ്റ് ഈഫ് ദ ഡ്രഡ്ജിങ് ഈസ് അണ്ടർ ടേക്കൻ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് വാട്ടർ ബോഡീസ് നോ ക്ലിയറൻസ് ഓഫ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയറോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ആസ് പെർ ആസ് പെർ സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി ടു ഓഫ് ദ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ട് ദിസ് ആക്ട് ഓവർ റൈറ്റ്സ് ദ അതർ ആക്ട്സ് ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ ഗവൺമെൻറ് ഉത്തരവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലും ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ് ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി ടു പ്രകാരം ഇത് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് നദീ സംരക്ഷണ മണൽവാരൽ നിയന്ത്രണ നിയമമോ വനസംരക്ഷണ നിയമമോ
ജലഭൂവകുപ്പ് നല്ല ഹോംവർക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സാർ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളിൽ മാത്രം മേജർ റിവറുകളിൽ മാത്രം മൂന്ന് കോടി എം ക്യൂബ് മാലിന്യങ്ങൾ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വകുപ്പ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ അടിയന്തരമായി ചെയ്യണം കാരണം ഒരുപക്ഷെ മെയ് ജൂൺ ആവുമ്പോഴേക്ക് വീണ്ടും പഴയ രൂപത്തിൽ മഴവെള്ള കാലവർഷം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊന്നും അതിജീവിക്കാൻ നമുക്കിത് വീണ്ടും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല രണ്ട് മഴയ്ക്ക് തന്നെ വീണ്ടും പഴയപടി ഫ്ലഡ് ആവർത്തിക്കപ്പെടും നമ്മുടെ നാടാകെ വലിയ ദുരിതക്കയത്തിലേക്ക് പോകും അതിന് പല മാതൃകകൾ ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ച് ഈരാറ്റുപേട്ട മാതൃകയുണ്ട് ഇപ്പൊ ജലവിഭവ വകുപ്പ് തന്നെ എറണാകുളം ഭാഗത്ത് ബ്രേക്ക് ത്രൂ എന്നൊരു പദ്ധതി അവസാനിപ്പിക്കും അവസാനിപ്പിക്കും ഒരു മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് ത്രൂ എന്നൊരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചതായി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് വാഹിനി എന്നൊരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചതായി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഫ്ലഡ് അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പുഴകൾ വലിയ രൂപത്തിൽ ഒഴുകുന്ന എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും നടപ്പിലാക്കണം നടപ്പിലാക്കിയാൽ മൂന്ന് നേട്ടങ്ങളുണ്ട് സാർ ഒരു വെടിക്ക് മൂന്ന് പക്ഷിയാണ് അവസാനിപ്പിച്ചു കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് സാർ കൺക്ലൂഷൻ ആണ് മൂന്ന് ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് സാധിക്കുക ഒന്ന് ഫ്ലഡ് നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും രണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ധാതു വസ്തുക്കളാണ് നമ്മുടെ പുഴകളിൽ ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ റവന്യൂ വരുമാനമാക്കി മാറ്റാം നമ്മുടെ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും മറ്റൊന്ന് ഇന്നലെ നമ്മളെല്ലാവരും ജലജീവൻ മിഷന്റെ പ്രസന്റേഷൻ പങ്കെടുത്തു കേരളം മുഴുവൻ കുടിവെള്ളം കൊടുക്കാൻ പോവുക ഇതിനൊക്കെ ജലസ്രോതസ് എവിടെയാ നമ്മുടെ നദികളും പുഴകളും അല്ലേ അവിടെ ജലസ്രോതസ് നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പ്രവർത്തനം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ജലജീവൻ മിഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കഴിയില്ല സാർ അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പഠനത്തിന്റെ ഒറ്റ സെന്റൻസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഫ്ലഡിന് ശേഷം നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിന്റെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് ദ പോസ്റ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ നീഡ് അസസ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദ യു എൻ ആഫ്റ്റർ സ്റ്റഡിയിങ് ദ ഫ്ലഡ്സ് ഹാർഡ് ഹൈലൈറ്റഡ് ദ നീഡ് ഫോർ ആൻ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ് ദ റിപ്പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഐ ഡബ്ല്യു ആർ എം ആസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫോർ ഫില്ലേഴ്സ് ഫോർ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ബിൽഡ് ബാക്ക് ബെറ്റർ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റർ റിക്കവറി സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ കേരള അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയാണ് ഇരാറ്റുപേട്ടയിലെ പ്രവർത്തനം വന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അതേക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ കൊളത്തെങ്കില് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഈ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കല് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മണ്ഡലത്തിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതല്ല കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പൊതു വിഷയമാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് കേരളത്തിൽ അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രളയവും മണ്ണിടിച്ചിലും ഉരുളപൊട്ടലും വലിയ അളവിൽ ചെളിയും മണ്ണും എക്കലും അടിഞ്ഞുകൂടി നദികളുടെ സ്വാഭാവിക നീരൊടിക്കിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും നദികളുടെ ആഴവും വീതിയും കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യുന്നു തന്മൂലം മഴക്കാലത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ആക്കം കൂടുന്നു കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ എക്കലും ചെളിയും മാറ്റി സ്വാഭാവിക ഒഴുക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് ഇതിനായി ഓരോ നദികളുടെയും ചുമതല നേരത്തെ തന്നെ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓരോ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി അതിനാവശ്യമായ പ്രാഥമിക പരിശോധന നടത്തുകയും വിവരശേഖരണം നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ജലസേചന വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ പ്രളയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ച നദികളായ അച്ചങ്കോവിൽ പമ്പ മണിമല മീനിച്ചിൽ മൂവാറ്റുപുഴ തുടങ്ങിയ നദികളിൽ പര്യവേഷണം നടത്തി സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കുകയും അതിൻ്റെ വിശകലനം നടത്തിയതിൽ നിന്നും നദികളിലും കൈവഴികളിലും വലിയ തോതിൽ ചെളിയും എക്കലും പാറയും മറ്റ് പാഴ്വസ്തുക്കളും അടിഞ്ഞു കൂടിയതുമായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഘട്ടം ഘട്ട ഇത് ഘട്ടം ഘട്ടമായി മാത്രമേ പൂർണ്ണമായി നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് എം ജി എൻ ആർ ഇ ചീഫ് ജലസേചന വകുപ്പ് റവന്യൂ വകുപ്പ് എന്നിവയുടെ ഏകോപനത്തോടു കൂടി ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടിയും നദികളിലും കൈവഴികളിലും അടിഞ്ഞുകൂടിയ മണ്ണ് ചെളി എക
സുരക്ഷിതമായൊരു പ്രദേശത്ത് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇവ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് യോജിച്ചവയാണെങ്കിൽ റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ലേലം ചെയ്ത ആവശ്യക്കാർക്ക് നൽകാവുന്നതാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ മാർഗങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ മണ്ണും ചെളിയും നീക്കം ചെയ്യാവുന്നതും അതിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് യോഗ്യമായവ റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ലേലം ചെയ്ത് സർക്കാരിലേക്ക് മുതൽ കൂട്ടാവുന്നതാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ജനപ്രതികൾ എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടി തൊഴിലർ പദ്ധതിയുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ നദികളിലെയും കൈവിടികളിലെയും എക്കലും ചെളിയും നീക്കം ചെയ്യാൻ മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പ് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തികൾ ഇതോടകം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ജലസേചന വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഡാമുകളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ സർക്കാരിൻ്റെ വിവിധ ഉത്തരവുള്ള പ്രകാരം നടന്നു വരുന്നു ഇതിന് മംഗലം ഡാമിൽ പ്രസ്തുത പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു ചുള്ളിയാർ വാളയാർ മീങ്കര ഡാമുകളിൽ പ്രസ്തുത പ്രവർത്തികളും കരാർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് മഞ്ഞുമ്മൽ ചെങ്ങനാംകുന്ന് റെഗുലേറ്ററുകളിൽ നിന്നും അടിഞ്ഞുകൂടിയ വസ്തുക്കൾ നീക്കം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പുറപ്പള്ളിക്കാവ് പൂക്കോട്ടുമാന ചെറുതുരുത്തി റെഗുലേറ്ററുകളിൽ നിന്നും വസ്തുക്കൾ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ് സാർ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ഇവിടെ എം എൽ എ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈരാറ്റുപേട്ട് നഗരസഭ ഞാൻ തന്നെ അത് നേരിൽ പോയി കാണാൻ എനിക്കിടയായി അതായത് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഇത്രയും ദിവസം ജോലി ചെയ്തിട്ട് പോലും അതിൽ പത്തിലെ അംശം പോലും മാറ്റി തീർക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തെ നഗരസഭയും അതോടൊപ്പം തന്നെ എം പി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും വളരെ നല്ല നിലയിലാണ് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ അതോടെ തന്നെ തൊഴിലുറപ്പ് പയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിപ്പെട്ടവർ ഹരകേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഭാഗഭാക്കിക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ലൊരു നിലയിലുള്ള ക്രമീകരണത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിലെമ്പാടും ഇത് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശ്രദ്ധേയമായൊരു നീക്കം ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഭാഗത്തു കൂടി ഉണ്ടാകണം ബഹുമാനായ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ഇതിന് ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ചേർത്തു അതിൽ എൽ എസ് ടി ഡി മിനിസ്റ്റർ റവന്യൂ മന്ത്രി കെ എസ് സി ബി മിനിസ്റ്റർ ഫോറസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ഞങ്ങളെല്ലാവരും അതിൽ പങ്കെടുത്തു അതിലെടുത്ത കർശനമായൊരു തീരുമാനം ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സമില്ല എം എൽ എ ലാസ്റ്റ് വായിച്ച രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഉത്തരവ് വളരെ വ്യക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തന്നെ ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു റവന്യൂ മന്ത്രി ആ കാര്യത്തിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെയും അദ്ദേഹം ഈ കോളിംഗ് അഡക്ഷൻ വന്നതിന് ശേഷം എന്നെ വിളിച്ചിക്കാരും സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മുഖവലയ്ക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തന്നെ നേതൃത്വത്തിൻ കീഴിൽ അത്തരം ജോലികൾ ചെയ്യാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ നമുക്ക് നടത്തണം അതിന് യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള തടസ്സങ്ങളില്ല ഒത്തിരി തടസ്സങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടതായിട്ടുമില്ല ജലനിർഗമന സ്രോതസ്സുകൾ നല്ല നിലയിൽ തുടർന്ന് പോകാൻ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന കാലവർഷത്തെ ഫ്ലഡിനെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അതിന് തലേകൂട്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനം വളരെ നല്ല നിലയിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള അവസരമാണ് നമുക്ക് ഒരുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അതിന് മറ്റു തല തടസ്സങ്ങളൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതലും നമുക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും ഇതിനൊരു കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാ മേഖലയിലും ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പാറ മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് പാറയൊക്കെ എൻ്റെ പരിധിപ്പെടും ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖലയിൽ എല്ലാ വസ്തുക്കളും അതിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നിലവിലുള്ള നിയമത്തിൻ്റെയും ചട്ടത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉത്തരവിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് കളക്ടർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ധൈര്യസമേതം ഇറങ്ങി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എല്ലാവരെയും തയ്യാറാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ചുമതലയും കൂടി നമ്മുടെ ഈ സഭയ്ക്കുണ്ട് അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ മഹാപ്രളയത്തെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കണ്ടതെന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ നടപടിയുടെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവപൂർവമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് കാര്യത്തിൽ മനുഷ്യ സാധ്യമായ രീതിയിൽ അതായത് മാൻ പവർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഒരു ജനകീയ മൂവ്മെൻറ്റ് ഭാഗമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ സഹായത്തോടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ച ആ പാറ പോലെയുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് കൂട്ടിക്കലയാണ് ആ ഏറ്റവും ഗൗരവം പക്ഷെ ആ പുല്ലകയാറിൽ
അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പാറ മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാവോ എന്നുള്ളത് ഗൗരവപൂർവ്വമായിട്ട് പരി